বন্ধুরা ক্রিয়েটিভ টিচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি হাজির হয়েছি অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ গণিতে প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ প্যাটার্ন প্রথম অধ্যায় প্যাটার্ন নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করব প্যাটার্ন আজকে আমাদের প্রথম টপিকস হচ্ছে এক নম্বর টপিকস হচ্ছে ম্যাজিক বর্গ দুই নম্বর টপিকস হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফল নির্ণয় তো আচ্ছা আলোচনার আগে একটা কথাই বলে রাখি আজকে আমাদের আমাদের ভিডিওগুলো দেখে দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং অন্যান্য বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার জন্য অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং চ্যাপ্টারের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক এবার আমরা শুরু করি এক নম্বর প্রথমে আমরা আলোচনা করব ম্যাজিক বর্গ আচ্ছা ম্যাজিক বর্গ আলোচনায় এখন ম্যাজিক বর্গ সাধারণত অষ্টম শ্রেণী তিন ক্রম এবং চার ক্রমের ম্যাজিক বর্গ থাকে আচ্ছা এখন আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আলোচনা করব তো তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আলোচনার আগে আচ্ছা দেখব প্রথমে প্রথমে আমাদের যেহেতু তিন ক্রম তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ অবশ্যই তিন ডাব তিন ডাবার মানে নয়টা নয়টার সংখ্যা লিখতে হবে নয় পর্যন্ত এক থেকে নয় পর্যন্ত আচ্ছা এখন আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ অনেক সহজ খুব সহজে আমরা মিলাইতে পারবো আচ্ছা দেখা যাক তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ হবে চার আমাদের পনেরো তো এখন দেখা যাক কিভাবে আমরা তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ আচ্ছা এখন যেহেতু তিন ক্রমের ম্যাজিক বর্গ হচ্ছে পনেরো তাহলে পাঁচ হয় তো আমরা প্রথমে লিখে নেব পাঁচ তারপরে কর্ণ বরাবর জোর সংখ্যা লিখব কর্ণ বরাবর জোর সংখ্যা আচ্ছা আমরা যখন তিন কমের ম্যাজিক বর্গ আলোচনা করব এখন তিন কমের ম্যাজিক বর্গ আলোচনার সময় আমরা প্রথমে লিখে নিব একবার মাঝখানে পাঁচ লিখব লেখার পর কর্ণ বরাবর জোর সংখ্যা লিখব তাহলে দুই ছয় আট দুই চার ছয় আট আট এখন আমরা জোর সংখ্যা লিখছি কর্ণ বরাবর কি লিখছি জোর সংখ্যা এখন কর্ণ বরাবর জোর সংখ্যা লেখার পর এখন দেখি কর্ণ বরাবর মিলে গেছে দুই আর পাঁচে সাত সাত আর আটে পনেরো আবার ছয় আর পাঁচে এগারো এগারো আর চারে পনেরো এখন এখন আমাদের লিখতে হবে এমন সংখ্যা লিখতে হবে যেমন দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্ত বরাবর এবং কর্ণ বরাবর একই অ্যান্সার একই আসে তো আমরা আগে লিখি তাহলে আচ্ছা আমরা আবার এগুলো লিখি দুই চার পাঁচ ছয় আট এখন আমাদের কি করতে হবে দৈর্ঘ্য বরাবর প্রস্ত বরাবর এবং কর্ণ বরাবর তো মিলেই গেছে এখন আমাদের মিলাইতে হবে দৈর্ঘ্য বরাবর এবং প্রস্ত বরাবর তো এখন আমরা দৈর্ঘ্য বরাবর মিলাই জন্য আমরা যদি এখানে সাত লিখি সাত দিয়ে নয় নয় এসে পনেরো মিলেছে আচ্ছা এখন এখন এখানে দিতে হবে দুই আর নয় এগারো এগারো চারে পনেরো এরও মিলছে এখন আমাদের এই দিকে দেখি নয় আর পাঁচে চোদ্দ চোদ্দ আর এক এক পনেরো এখন এই দিকে দেখি সাত আর পাঁচে বারো বারো আর তিনে পনেরো আমাদের হয়ে গেল তিন কমের ম্যাজিক বর্গ এখন আসি আমরা চার কমের ম্যাজিক বর্গ চার কমের ম্যাজিক বর্গ আরও সোজা তো এখন আসি চার কমের ম্যাজিক বর্গ দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো আচ্ছা আমরা এই ষোলো পর্যন্ত সংখ্যা লিখে নিলাম আচ্ছা এখন লেখার পর কি করব কর্ণ বরাবর সংখ্যাগুলো কেটে দেব এখন কর্ণ বরাবর সংখ্যা কোনগুলো আমাদের এগুলা হচ্ছে কর্ণ বরাবর বাদ দিয়ে বাকি সংখ্যাগুলো লিখবো তো বাকি সংখ্যা এখানে কত 
उल्टो दिखे लिखो चार मैजिक बर्ग हम बारो चौद कत चार तेर दस तो उल्टा लिखी चार छब्बीसा चौत बरबर चौत्रे ग शून्य बड़ अर्थात एक थे शुरू कर सबगुल जो कर सम्भव ना देखा बोर्ड छो चले जाए तो दिए शेष कर मजार विषय सब गो संख्या जो फल एक जो कर ले दस जो कर ले नो कर ले सब 
जेतु दस टा संख्या दस गुणन कर गुणन करारे बे करते हैं क स्वाभाविक संख्या क समान लिखते दस गुण दस भाग एने सूत्र के दाड़ा जो फल समान जो फल समान कि प्रथम संख्या प्रथम संख्या जो एक ही दस दस हे शेष संख्या शेष संख्या गुण क्या संख्या दस टाइम दस भाग ना गुण कत संख्या कत संख्या भाग दुई स्वाभाविक संख्या जो फल निर्णय सूत्र धन्यवाद सबा भलोक और आगामी क्लास देखार जो सबाई के आमंत्रण